van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest mogen zijn met u allen. Welkom. Toen ik vanmorgen vanuit Overdenkel hier naartoe reed, dacht ik, het wordt niks. Het regent. Hadden we niet beter in ons bed kunnen blijven liggen. Maar er is veel werk verricht dat u droog zit, dat wij droog staan en het koor droog kan zingen. En daar mogen we dankbaar voor zijn. En ik denk dat de heiligen die we vandaag mogen vieren, de heilige Franciscus, ook wel eens dit weer op zijn hoofd heeft gehad. En dat hij dan toch vol vreugde bouwde aan de kerk van de Heer. Zo mogen wij ook bouwen aan de kerk van de Heer. En daarom willen we ook mensen die bouwen aan die kerk in het zonnetje zitten. We zijn dat de afgelopen jaren gewend geraakt hier om mensen in het zonnetje te zetten. Mensen die zich in onze gemeenschap vaak onzichtbaar inzetten voor onze pochiegemeenschap, maar die ontzettend belangrijk zijn, want zonder hun gebeurt er gewoon niets. En we dachten dit jaar dat er wel een hele bijzondere groep is om eens naar voren te halen. Um, dat zullen we nu niet letterlijk doen met de regen die tussen jullie en mij hierin zit. Um, maar het is wel een groep die de afgelopen jaren, decennia moet ik wel zeggen, heel veel werk heeft verricht rond de Loerdeskerk. Dat is de tuingroep van de Loerdeskerk. En um, ja, ik ik woon nu zelf meer dan 14 jaar in Haaksbergen. Ik kom meer dan 14 jaar op het Aringshuis. Um, en de tuin, ik heb niet anders gezien dat er altijd keurig erbij stond. Um, prachtige bloei in het voorjaar. Jullie zullen straks een kaart krijgen van Bernardi waar een prachtige foto op staat van Marcel Levering. Die heeft hij dit voorjaar nog genomen met bloeiende bomen. Uh, maar ook hoe het eruit zag. Het was altijd uh, heel fijn om daar te werken met de mensen die daar waren. Maar ook voor de buurt was het mooi. En we hebben van de tuin vaak gebruik gemaakt. Vanuit de kerk... Um, ik denk het afgelopen jaar bijvoorbeeld bij de eerste communie, we mochten niet samenkomen nog binnen. Maar we konden wel in de tuin gaan zitten bij de Loerders. En dat hebben ze toen gedaan, daar hebben ze toen een picknick gehouden. Dat was fantastisch. We zeiden, dat doen we volgend jaar weer, dan misschien op een andere plek. Maar dat buiten, zo, dat was fantastisch. Of ik denk aan de Piestienschool. Um, af en toe, eens in het jaar, dan hoorde ik opeens allemaal kinderstemmen rond het Aringshuis. Want dan lag daar de fotograaf ergens in het gras. Want dan moesten de foto's gemaakt worden van de kinderen van de PS10. En wat ik zelf heel leuk vond, als ik dan boven in mijn kamer zat, dan zat in de boom net naast mijn raam, zat elk jaar een duif en die had daar een nest. En die kwam dan altijd aanvliegen en wegvliegen. Dat gebeurde allemaal in de tuin. In de tuin werd onderhouden door een hele grote groep, en volgens mij allemaal mannen, dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen, maar volgens mij waren het allemaal mannen. Zouden die mannen eens willen gaan staan, die daarbij hoorden, bij die groep? Niet te bescheiden zijn... Heel vaak op zaterdag, soms ook door de week, maar op zaterdag, dan waren ze aan de gang daar. Uh, mag ik een applaus voor deze mannen? APPLAUS ik zal uh, een tekst voorlezen die op de kaart staat, die jullie straks uh, bij de koffie van uh, Bernardi meekrijgen. Een tekst uh, door Nel Niekes geschreven, die wil ik jullie niet onthouden. Die klonk onlangs al in de Pancratiuskerk bij uh, de kerkmis over de herfst. Herfst is een jaargetij van warm naar koud, van jong naar oud. Bladeren veranderen van kleur naar het bronsgroene eikenhout. De mensen die in de herfstfase zijn van hun leven, kunnen ons een schat aan levenservaring meegeven. De herfststormen blazen de zwoele zomerwind voorbij. Alle bomen worden kaal, het najaar komt, vandaag letterlijk, voelbaar dichterbij. We ruiken dennengeur, de pannenstoelen groeien gestaag, kastanje... Beukennootjes en eikeltjes vormen een erehaag. Een wandeling of fietstocht door de kleurrijke natuur. Een vogeltje fluit tot het allerlaatste uur. De herfstzon breekt door een soldatenrij aan bomen. Hoe heerlijk is het om dan te dwalen en te dromen. De mistige morgendauw schildert web en spin. De vruchtige humus geeft de natuur een nieuw begin. De herfst is een nieuw lied of een oude wijs. Het is de eindeloze weg naar Gods hemelparadijs. Een tekst van Nelnikus voor jullie. Nogmaals.
nogmaals, dank jullie wel en we gaan verder met de viering. Omdat we mensen zijn die ook wel eens de plank misslaan, willen we bidden om ontferming. Zoals de broeders, richten we ons tot God. Vragen wij om vergeving om deze Eucharistie-viering goed te kunnen vieren. Want zoals de aarde zich keert van nacht naar dag, van dag naar nacht, van ons egoïsme, van onze dwaasheid, naar gerechtigheid, naar liefde, zoals de aarde zich keert van nacht naar dag, van dag naar nacht, mogen dan de algoede God zich over ons ontfermen, onze fouten en tekorten vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Aan het einde van zijn leven schreef Franciscus van Assy een prachtig lied, een loflied op de schepping. Laten we dat samen bidden, om en om, als mannen en vrouwen. O Allerhoogste Almachtige Heer, aan u alle lof en eer. We danken u voor al uw zegeningen, voor alles wat u geschapen heeft. En wij danken u voor de zon die ons licht en water geeft. Wij danken u voor zuster Maan. En de duizend sterren die ons verlichten in de donkere nacht. Wij danken u voor broeder Rins, die de honden door de lucht doen drijven. Wij danken u voor zuster Water, helder, koel cool en rustig voor ons lichaam en onze aarde. Wij danken u voor broeder Vuur, die ons warmte geeft. Wij danken u voor moeder Aarde, waaraan wij ons voedsel danken en die bomen, planten en bloemen laat groeien. Wij danken u, o Heer. Voor hen die anderen kunnen vergeven, die hun ziekte moeder dragen, omdat zij weten en vertrouwen dat u er bent. Wij danken u voor de dood, die een mens dat wordt geboren zal sterven, maar die op aarde leeft zoals u het wil, zal in de hemel eeuwig leven. Wij danken u voor alle goede dingen. Amen. Laat ons dan bidden. God, Vader en Moeder van al wat bestaat, U heeft ons naar Uw beeld geschapen en ons een plaats gegeven te midden van al de andere broeders en zusters. Wij vragen U dat we ons steeds indachtig verder openen voor de rijkdom van Uw schepping. En haar na vermogen tot haar recht laat komen. Als uitdrukking van uw liefde. Van onze liefde voor de aarde. Door Christus onze Heer. Amen. We gaan luisteren naar de eerste lezing en Nieke Wolfrink gaat ons die voorlezen. God sprak, het is niet goed dat een mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken, die bij hem past. Toen gezerde de Heer, de Heer God uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels van de lucht. En bracht die bij de mens om te zien hoe hij ze noemen zou. Zoals de mensen zouden noemen, zouden heten. 
De mens gaf dus namen aan alle tamme dieren en aan de vogels van de lucht en aan al de wilde beesten. Maar een hulp die bij hem past, vond de mens niet. Toen liet de Heer God de mens in diepe slaap vallen. En terwijl hij nam hij een van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. Daarna vond de Heer God uit de rib die hij bij de mens had weggenomen een vrouw en bracht haar naar de mens. Toen sprak de mens, eindelijk beef van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Man in zij eten, want uit een man is zij genomen. Zo komt het dat een man zich zijn vader en moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht dat zij volkomen in worden. Zij zeiden, Mozes heeft toegestaan een echtscheidsbrief op te stellen en haar weg te zenden. Maar Jezus antwoordde hun, om de hardheid van uw hart heeft hij die bepalingen voor u neergeschreven. Maar in het begin bij de schepping heeft, hen, heeft God hen als man en vrouw gemaakt. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw. En deze twee zullen één vlees worden. Ze zijn zo dus niet langer twee, maar één vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag de mens niet scheiden. Thuis ondervroegen de leerlingen hem nogmaals daarover en hij sprak tot hen. Wie zijn vrouw wegzendt en een ander huwt, maakt zich tegenover haar schuldig aan het breuk. 
En wanneer zij haar man verlaat en een ander huwt, begaat zij echt bedoeld. De mensen wachten kinderen bij hem. Met de bedoeling dat hij ze zou aanraken, maar Bas wees de leerlingen ze af. Toen Jezus dit zag, zei hij verontwaardigd, laat de kinderen toch bij me komen. En houd ze er niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het koninkrijk Gods. Hoe waar ik zeg, wie het koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal het zeker niet binnen gaan. Daarop omarmde hij ze en zegende hen, terwijl hij hun de handen oplegde. Woord van de Heer. Gisteren in Lonneke de preek mocht houden, ben ik begonnen met te zeggen, en ik zal die paar zinnen zeggen en dan zal mijn collega Pastor Frank Heus, zeg maar daar, denk ik op ingaan, hem kennende. Toen God de wereld schiep, met alles wat die wereld bevat, die schepping, schiep hij de mens, man en vrouw. En een Joodse vrouw had daar moeite mee dat ze uit de zij van een man was genomen, zo staat er in het scheppingsverhaal. En ze ging naar een wijs man en die zei, ach meisje, God heeft daar een bedoeling mee gehad. Dat jullie zij aan zij zullen gaan. De een is niets meer als de ander. En samen moeten jullie zorg dragen voor de schepping. En zo is om ons, zoals we hier samen zijn, de zorg aan die schepping gegeven. En wanneer je, en wanneer je daar echt breuk in pleegt, niet goed zorgt als man en vrouw voor elkaar, voor jongeren en ouderen, als je niet goed zorgt voor de schepping, al wat geschapen is, dan ga je die echt breuk. En daarom zit Jezus, een kind in het midden, die onbevangen en blij voor die schepping gaat. Het is altijd spannend als twee pastoren hetzelfde evangelie gaan lezen. Uh, of daar ook hetzelfde uitkomt. Maar volgens mij sluit mijn woord wel aan bij wat pastor Willy net uh, verteld heeft. In de eerste lezing kwam al naar voren. God sprak. Het is niet goed dat de mens alleen blijft. En daarmee zit het tweede scheppingsverhaal in de Bijbel in. Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Het is een van de diepe wijsheden die in de Bijbel verborgen liggen. Wat moet je immers als een mens alleen? Ik denk, wij kunnen niet zonder elkaar. Want met wie zou je immers plezier maken als je aan niemand kennis hebt? Of met wie zou je kunnen spelen of werken? Voor wie zou je de akkers omploegen of het vee houden? Bij wie zou je kunnen uithuiden? Wie zou je omhelzen en zoenen als er niemand is dan alleen jij? Je zou geen kinderen kunnen zien opgroeien. Je zou geen vader of moeders huis hebben om naar terug te keren. Het is niet goed dat de mens alleen blijft. En ik denk dat wij de afgelopen anderhalf jaar meer dan ooit ervaren hebben hoezeer wij elkaar nodig hebben. En hoezeer wij verlangen naar mensen om ons heen, naar een gemeenschap. U kent die beelden nog wel, denk ik, van tv, die droevige beelden van... Kinderen, kleinkinderen die dan ergens op zo'n trap gingen staan omhoog voor het raam van een zorgcentrum om daar door de ruiten heen met opa en oma contact te maken en elkaar te zien en te spreken. Of u rint zich ook nog wel de lege straten hier in het dorp, maar ook in de steden om ons heen. Denk aan de 
dichte terrassen en restaurants. Als je misschien toch een keer een dagje erop uit was. Dan ging bij de HEMA's, heb ik het zelf meegemaakt. Op Tessel een raampje open aan de buitenkant. En dan kon je daar de koffie doorheen krijgen. Maar je mocht niet naar binnen. Of misschien slechts een enkeling op je verjaardag. En zelfs de meest naasten. Die heb je misschien wel helemaal niet gezoend of omhelst. En we zijn er doorheen gekomen. Want zo zitten we hier bij elkaar. Maar niet zonder klierscheuren. Want we hebben ook mensen verloren. En er zijn ook mensen ernstig ziek geworden. Mensen die nog steeds, ook jonge mensen, die worstelen met de naweeën van corona. Maar langzamerhand gaat de blik ook weer vooruit. En wat gebeurd is, zal denk ik steeds meer een absurde herinnering worden. Hoe dat ooit mogelijk was. Maar langzaam maar zeker openen we weer de samenleving en ook de kerk. Het is niet goed immers dat de mens alleen blijft. In het evangelie confronteert Jezus de fariseeën met deze bijbelse wijsheid. De fariseeën wil eigenlijk met Jezus een juridisch steekspel aangaan, maar hij gaat daar niet op in. Hij grijpt terug op iets diepers, geen platte juridische regel, maar een intentie die God in het verbond tussen twee mensen, tussen mensen überhaupt, denk ik, gelegd heeft. Want wat is de kwestie? In de tijd van Jezus was het geoorloofd dat een man zijn vrouw weg kon sturen als het huwelijk in zijn ogen gedaan was. En de man kon dan een scheidingsbrief meegeven aan zijn vrouw. En het had voordelen voor zowel de man als de vrouw moet ik zeggen, want dat voorkwam een rechtszaak en heel veel gedoe. Man en vrouw bleven zo een grote schande in de maatschappij van toen bespaard. En de vrouw kreeg een financiële vergoeding mee zodat ze opnieuw kon beginnen en eigenlijk opnieuw kon trouwen. Want zonder man was een vrouw in die dagen nergens. Ze moest een man naast zich hebben om voor haar te zorgen. Verschillende rabbijnen in die tijd van Jezus, die legden die regel op verschillende manieren uit. Een regel uit het Oude Testament, uit het boek Deuteronomium. Rabbi Shammai bijvoorbeeld, uit de eerste eeuw, die gaf aan dat de man alleen... In zaken overspel, dus in een ernstige situatie zijn vrouw heen kon zenden. Maar Rami Hilil, die zat aan de andere kant van het spectrum, die zei als de vrouw alleen al de melk laat aanbranden, dan mag je de vrouw wegsturen. Ja. En zelfs die regel, die uitleg, bood enige bescherming aan de vrouw. Maar wel in een patriarchale samenleving waarin de man alles voor het zeggen had en de vrouw helemaal niets. En dan komt Jezus van Nazareth. Hij doet een beroep op het hart van de mens, van de man en op de intentie van het huwelijk. En de intentie van het huwelijk, en in deze tijd zou ik zeggen tussen mannen en vrouwen en vrouwen en mannen, of hoe het dan ook gaat in onze tijd, de intentie van het huwelijk is om elkaar gelukkig te maken en elkaar trouw te blijven. Want het huwelijk is door God bedoeld als een een veilige thuishaven, een veilige plaats waarin je beide volledig tot je recht kan komen. En daarin zijn in de ogen van Jezus man en vrouw volledig gelijkwaardig. Hij plaatst de man niet boven de vrouw, nog omgekeerd. Wat hij wel doet, in lijn van de Bijbelse traditie, is de vrouw beschermen. Want God neemt het altijd op voor degene die kwetsbaar is en die de underdog is. Het is niet goed dat de mens alleen blijft. En natuurlijk, we weten het allemaal, dat een levenslang en gelukkig huwelijk helaas niet vanzelfsprekend is en voor iedereen is weggelegd. Blijkbaar, gezien ook de lezing van vandaag, is dat iets van alle tijden. Het huwelijk is lang niet altijd, moet ik zeggen, een veilige plaats waar liefde en zorg de boventoon voeren. Ernstige misdragingen als... Geweld en vernedering kunnen de band tussen twee echte lieden kapot maken. Maar ook zonder dit soort uitwassen kunnen man en vrouw van elkaar vervreemden. En er kunnen dingen gebeuren in je huwelijk die man en vrouw, die twee partners uit elkaar drijven. Een overlijden bijvoorbeeld, wat door de een heel anders verwerkt wordt dan door de ander. Of een ontslag van de een. Of het uitblijven van een kind, terwijl je zo graag 
kinderen zou willen hebben. Maar de een kan er anders over denken dan de ander. Of de communicatie wordt gewoon slechter, waardoor ruzie steeds meer de boventoon krijgt. Er kunnen zoveel redenen zijn om uit elkaar te gaan. En er kan schuld mee gemoeid gaan dat je beiden of een van beiden niet voldoende wil investeren in elkaar. Maar het kan je ook gewoon overkomen omdat het nu eenmaal zo gaat helaas. En dan heeft niemand schuld. De kwestie in het evangelie van vandaag, en dat vind ik wel belangrijk om te zeggen, is overigens niet dat je voor de kerk niet zou kunnen scheiden. Daar heeft Jezus het volgens mij helemaal niet over. Want alleen al als je bedenkt dat in de protestantse kerken, ook in de orthodoxe kerken, dit wel mogelijk is op grond van diezelfde Bijbel, geeft al aan dat je de Bijbel op veel manieren kunt uitleggen en dat het niet eenvoudig of eenduidig is. Maar Jezus reageert hier op een hele specifieke casus en doet dus geen algemene uitspraak over wel of niet uit elkaar gaan. Maar hij wil wel, en dat is denk ik de intentie van Jezus in het evangelie van vandaag, de vrouw beschermen tegen de hardheid van de man in die tijd. Dat is hier de context. Het is niet goed dat de mens alleen blijft. En tot slot dat Marcus dan hierna een scène uit het leven van Jezus aanhaalt, waarin Jezus kinderen zegent en omarmt, dat doet Marcus natuurlijk ook niet voor niets. Want dit is waar het Jezus om gaat. Dat wij elkaar omarmen en zegenen. En de kwetsbare onder ons het allermeest. 18 maanden van ellende van corona lijken langzaam voorbij te zijn. We kunnen het nog niet helemaal zeggen, maar we hopen er wel op. En dit evangelie herinnert ons er vandaag aan waar het God bij zijn schepping om te doen was. En Franciscus van Assisi... Die is naamdag ja, eigenlijk pas morgen vieren, maar wij doen dat vandaag, op 3 oktober. Die heeft ons dat voorgedaan, hoe je met die schepping omgaat. Hij wist Gods schepping, en zelfs deze regen van vandaag denk ik, te waarderen. Hij was iemand met een groot hart voor mens en voor dier. Hij was dankbaar en gelukkig met wat God hem elke dag opnieuw gaf. Hij was ontvankelijk als een kind. En die levenshouding maakte hem, zoals we zeggen, tot een vrolijke Frans. Hij was mens met de mensen, broeder tussen broeders en zusters. En hij hing de droom van God aan. De droom die God voor ons allemaal heeft. Dat het ontzettend goed is om zo als wij vandaag met elkaar samen te zijn. Amen. Laten we gaan staan voor de geloofsbeleidings. God die hemel en aarde schiep. En het land grondde op diepe wateren. God die de vloed over de aarde deed gaan. En onze belofte deed. God die het water scheidde. En het volk de vrijheid gaf. God die ons voert naar vredige wateren. En ons nieuwe krachten geeft. Wij beleiden ons geloof in u. Jezus die over het water liep. En de woedende golven deed u daar. Jezus die water in wijn veranderde. En ons doopte met water en geest en liefde. Jezus die de discipelen de voeten waste. En ons de zielen reinigde. Wij beleiden ons geloof in u. Heilige geest die is uitgestopt. En tot ons komt als water en vuur. Heilige geest die kracht en macht is. En ons verzadigt met levend water. Heilige geest die genade en liefde is. En Gods geschenk voor ieder van ons. En wij ons geloven in. Laat u zitten, we maken het stil in onszelf voor de gebeden. En Menno gaat ons daar in voor. Menno Wolfen. God van liefde, schepper van het heelal. U kent ieder schepsel en u weet wat iedereen nodig heeft. Wij vertrouwen u onze voorbeden toe. Voor kerken en kerkelijke gemeenschappen, dat zij acht slaan op de tranen van moeder natuur, wie gelaat dagelijks wordt geschonden en beschadigd, laat ons bidden. 
Hier is een God en ik ben jullie verloren. Voor internationale organisaties dat zij zich blijvend verzetten tegen uitputting van de aardse bronnen die ons zo genereus zijn verstrekt. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Voor de vele broeders en zusters bidden wij die dagelijks tekort komen, doordat wij dagelijks verspillen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Voor politici en stemgerechtigden om een respectvol omgaan met de schepping. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Voor ons, hier bijeen, dat wij bewuste keuzes maken in hoe wij omgaan met het milieu en met de mensen om ons heen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. En in de stilte van ons hart willen wij bidden. Voor al datgene wat ons ter harte gaat. Voor wat ons gaande en staande houdt. Genadig de God, schenker van al het goede. Dank u dat u ons in deze gemeenschap met uw andere schepsels laat leven. Door hen en met hen loven wij u. En vragen wij u, heilige geest, over deze wereld uit te storten. Zodat uw heerlijkheid zichtbaar wordt. Wij vragen het u in naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. We gaan de tafel klaarmaken. We gaan luisteren naar een lied, gezegend die de wereld schept. De collecte wordt pas na de hand gehouden, bij de uitgang, waar de uitgang is straks. Maar dan zal de collecte gehouden voor de pastorale zorg van onze gemeenschap. Zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Goed God, vruchten van het land, brood en wijn, hebben zo op het altaar geplaatst als het teken van onze arbeid, onze zorg voor uw schepping. Aanvaard ze uit onze handen. En doe zij het teken zijn van Jezus, de levende, tot in de eeuwen der eeuwen. De Heer zal bij u zijn, verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Wij danken u God, u hebt ons het leven gegeven, u hebt ons aan elkaar gegeven. U geeft ons ogen om elkaar te zien en een mond om met elkaar te spreken. 
Samen delen maakt ons blij. U vraagt ons niet alleen al het goede met elkaar te delen, maar ook alles wat moeilijk is. Zo mogen wij allemaal uw kinderen zijn. Blij danken wij u hiervoor. En met alle mensen die in u geloven. En met alle mensen die bij u in de hemel wonen. En de engelen zingen wij met blijdschap dat u groot en heilig bent. voor ons en alle mensen. U houdt veel van ons. U wilt heel dicht bij ons zijn. Daarom hebt u uw Zoon Jezus naar ons toegestuurd. Hij is op aarde gekomen om de mensen te redden. Ook wij willen graag bij hem horen. Vandaag doen wij wat hij heeft gedaan. Toen hij met zijn vrienden voor de laatste keer samen was. Daarom hebben wij hier brood en wijn op de altaartafel gezet. En wij vragen u dat zij door de kracht van uw heilige geest het lichaam en bloed worden van Jezus uw Zoon. Want op de avond voor hij zijn leven voor ons gaf, nam hij het brood. Sprak de dankzegging uit, dankte u en brak het. En gaf het aan zijn leerlingen met de woorden, neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Toen nam hij ook de beker met wijn, dankte u, gaf hem aan zijn leerlingen en zei, neem deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. samen vader en gedenken wij blij en dankbaar wat Jezus deed voor ons geluk zo vieren wij dat hij leeft en uit de dood is opgestaan geef ons de kracht en de moed om te leven zoals hij met de hulp van uw goede geest zodat we steeds meer op Jezus gaan gelijken God onze vader wees uw kerk over de hele wereld nabij Denk aan de bischop van Rome, Paus Franciscus, en onze bischop Willem, en aan alle andere bischoppen. Help iedereen die leerling van uw zoon wil zijn. Laat hen vrede en vreugde brengen aan alle mensen. Goede God, zij over u. Goede God, zij dank u. God onze Vader, geef kracht aan alle mensen die het moeilijk hebben. Troost hen die verdrietig zijn. Laat alle mensen die niet meer bij ons zijn, wonen in de hemel bij u, samen met Maria, met de heilige Jozef, met de heilige Franciscus en alle andere heiligen. Dan zullen zij voor altijd gelukkig zijn, want door hen en met hen en in hen zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de heilige geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij dan bidden tot God onze Vader. Met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. 
Gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Heb dan niet op onze zonde, op ons de fouten en tekorten. Maar zie om met ons geloof, het geloof van uw kerk, vervul uw belofte. Geef vrede, geef liefde in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. En met de woorden van Franciscus, die ook Jezus opperde, vrede en alle goeds voor u. We breken en delen het heilige brood en we zingen Lam Gods aan uw leven. Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben het waard dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam en bloed van onze vrezen, Heer, waren ons tot eeuwig leven. Amen.
ons dan bidden. Schepper, u draagt alle leven in uw handen en roept ons op mee te werken aan uw wereld. Wij danken u voor alle mooie momenten, maar ook die momenten waar het op leven tegen zat. Want u geeft ons inspiratie en kracht. We danken u voor dit samen zijn met elkaar rondom uw naam. Ga met ons mee en vervul ons met uw liefde en eerbied voor u, voor onze medemensen en uw schepping. Vandaag en alle dagen van ons leven, door Christus onze Heer. Amen. Het woord is aan Walter Oldeemdink namens het parochiebestuur. Staan zo? Ja. Oké. Okay. Um, nou, ik mocht iets zeggen over uh, de Franciscus onderscheiding. Um, allereerst wil ik uh, pastoor Rekveld en uh, pastoor Frank Deus bedanken voor deze mooie viering op deze bijzondere plek. Ik uh, wil de pastoraatsgroep en de mensen die dit allemaal hier mogelijk gemaakt hebben uh, ja, bedanken dat we hier mooi kunnen zitten op deze mooie plek. Er is heel wat voorbereidingswerk in gaan zitten om hier een viering mogelijk te maken. En door corona konden we de laatste tijd iets minder uh, elkaar ontmoeten. Vele activiteiten die vielen uit. En wat fijn dat we hier dan mogen zitten, mogen samenkomen en elkaar weer kunnen ontmoeten. Op deze bijzondere plek in Haaksbergen, dicht bij de planten, de bomen en de dieren. De natuur die Franciscus ook zo lief had en die hem inspireerde om op weg te gaan. Zoals ondertussen gebruikelijk is, willen we als bestuur jaarlijks de Franciscus viering aandacht besteden en aan alle vrijwilligers van de parochie. Dit jaar is mij gevraagd namens het bestuur iets te zeggen. Als bestuur zijn we blij dat we nog steeds van vele vrijwilligers hebben die zich inzetten voor onze parochie. Afgelopen vrijdagavond, gisteren en op 12 oktober zijn er op alle locaties vrijwilligersavonden geweest. Om aan te geven dat we het fijn vinden dat jullie er weer zijn. Dat jullie je weer in willen zetten en dat het fijn is dat we weer samen kunnen komen. Daar zijn jullie jullie nog steeds dankbaar voor. Dankbaar dat jullie altijd maar weer inzetten en een bijdrage leveren aan het draaiende houden van de gele parochie. Jullie verdienen het om, ondanks deze regen, allemaal in het zonnetje gezet te worden. Dit geldt voor degenen die hier nu zijn, maar ook voor degenen die, er niet, die hier niet erbij aanwezig zijn. Dit jaar willen we drie vrijwilligers die zich al jarenlang hebben ingezet voor de parochie extra in het zonnetje zetten. Graag zou ik Ricky de Monnik. Ricky Welberg en Willy Wansia met hun partners naar voren willen komen. Gelukkig regent het iets minder hard, dus dat kan wel. En hier sta, ja, hier sta je ook nog droog. Thank you. 
Als bleek van waardering willen we deze drie vrijwilligers de Franciscus penning opspelden. De Franciscus onderscheiding is een vergulde speld met de afbeelding van Franciscus en een oorkonde en een bloemetje voor de paard. Dat doen we straks. Allereerst Ricky de Monnik. Ricky de, Mo Ricky de Monnik is al ruim 30 jaar en ben je al actief binnen onze parochie. Eerst vele jaren als voorzitter van het kerkbestuur van de Bonifatiuskerk. Dat is dan een hele klus. En ook vele jaren verzorgde ze de administratie van het kerkhof van de Bonifatiusbegraafplaats. Je hebt je altijd met veel toewijding en zorg ingezet bij deze taak. Jij onderhield altijd zeer goede contacten met de nabestaanden. Omdat een overlijden altijd emoties oproept, was dit niet altijd even makkelijk. Je verzorgde ook altijd de contacten met de nabestaanden bij de grafrecht. En soms was het een lange zoektocht om de nabestaanden te vinden. Je was altijd bereikbaar. En zelfs tijdens vakanties nam je de administratie mee om meteen goed te kunnen handelen bij een plotseling overlijden. De begraafplaats ligt daar meerdere door jou prachtig en goed bij. Je hebt al eerder aangegeven te willen stoppen met de werkzaamheden. En zijn toch nog steeds blij dat je nog even door wilt gaan. Totdat de taken konden worden overgedragen. De taken worden nu voortgezet door Harry en Tien de Voorde. Ricky, bedankt voor al je inzet en trouw voor de parochie. En we willen je als dank voor de, en waardering daarvoor de Franciscus onderscheiding uitreiken. Hebben we nog een Ricky? Ricky, Ricky, je wil. Ricky. Ook jij bent al vele jaren als vrijwilliger betrokken binnen onze parochie. Je bent de vrouw achter de schermen die veel voor de parochie betekent. Altijd zorgzaam, punctueel en beleefd. In de jaren 80 ben je begonnen met het verzorgen van de woord- en communiediensten in de Bonifatiuskerk. Tot zo'n drie jaar geleden nog steeds als elektrice actief bij de diensten in deze kerk. Jarenlang was je coördinator van, ve van vele activiteiten. Je coördineerde dat nieuwe parochianen welkom werden geheten. Je organiseerde de kerkbijdrage in de Bonifatiuskerk. En je zorgde ervoor dat zieken niet werden vergeten. En dat ze een bezoek kregen van meerdere parochianen. Ook hield je de administratie van de Bonifatiuslocatie punctueel en nauwgezet bij. Nieuwe inschrijvingen, uitschrijvingen, doorboekbijwerken en zo meer. We zijn blij dat je dit nog voor hebt gezet. Ricky, bedankt voor het vele werk. Daar zijn we je zeer erkentelijk voor. En ook jou willen we graag als blijk van waardering de Franciscus onderscheiding. En je uitrekenen.
dan meneer wel, want ja, Willy. Beste Willy, voor de Loerensparochie was je vele jaren de man van het groene gras onder Loerenskerk. Frank haalde net al aan dat de tuin toegd was, maar Willy Wansia was er ook wel een van de mannen en die misschien nog net iets vaker was. Ruim 25 jaar verzorgde hij het gras en zorgde hij ervoor dat het gras altijd groener was dan bij de buurman. Altijd goed bemest, vrij van onkruid en strak gemaakt. De laatste jaren deed je dit met een zitmaaier, maar de eerste jaren nog met een handmaaier. Als hij dan het hele stuk gemaakt had en vaak heen en weer was gelopen, had je 7,5 kilometer gelopen. In de zomer moest je wel vaker maaien en in de winter bouwde je dan de zitmaaier om en zorgde je ervoor dat de paden naar de kerk altijd sneeuw en ijsvrij waren, voordat de dienst begon. Zoals al gezegd, ook was je lid van de tuingroep die de tuin rondom de Loereskerk prachtig verzorgde. Ook nadat het bekend werd dat de Loereskerk dichtging, heb je nog vele jaren het gras en de tuin onderhouden. En ook de tuin. Nu zal binnenkort de Loereskerk een andere functie krijgen. Willy, we zijn je zeer dankbaar voor alle kilometers die je gelopen hebt en voor alle werkzaamheden die je gedaan hebt. Als blijk van waardering willen we ook aan jou de Franciscus onderscheiding uitreiken. Deze drie vrijwilligers staan symbool voor de vele verschillende taken en activiteiten die er gedaan worden door alle parochianen binnen de parochie. Om de kerk levendig te houden en goed te laten functioneren. Hoe klein of hoe groot deze taak ook of bijdrager ook is. Op de voorgrond of op de achtergrond, in het zicht of in de schaduw, de inzet van een ieder wordt zeer gewaardeerd. En samen maken we het verschil. Hopelijk kunnen we dit jaar ook weer, en volgend jaar, ook weer op jullie medewerking rekenen. Zoals al gezegd, omdat de Loerenskerk binnenkort een andere functie krijgt, zal de secretariaat van onze parochie ook verhuizen. Vanaf 1 november zal het Alfons Ariënshuis gevestigd zijn bij de pastorie aan de Bonifatiuskerk in de Veldmaat. Van daaruit zal al het vrijwilligerswerk weer goed worden ondersteund door het secretariaat en onder andere door Monique. Dank jullie wel, allemaal. Blijven we even staan, hoor. Bij deze woorden van dank sluit ik namens het pastorale team waarvan de twee hier mochten voorgaan van harte aan. Een tuin. Gras gemaaid. En misschien is er wel een andere tuin waar we ook gras kunnen maaien. Misschien zijn er plekken waar we ook kunnen vieren. Want weet, er is één die dezelfde blijft. De Alpha en de Omega. God, zichtbaar geworden in Jezus Christus. En vragen dan ook de zegen waarvoor ik u vraag als u kunt te gaan staan. En na de zeven zingen we het lied van de opstanden. Wees krachtig als de aarde. Wees liefdevol als Christus. Leef met elkaar in vreugde tot zegen. Voor God, de aarde en de mensen. Nu en altijd. 
En daartoe zegen ons de Almachtige, de bovenal barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. En laten wij gaan in vrede. Wij danken God. Thank you.